の番組は鹿児島県愛大佐地域振興局の提供でお送りします。放課後未来ラジオは霧島市の中学生高校生がさまざまなお仕事で働く大人の方々にインタビューをして仕事について考えるラジオ番組ですリスナーのあなたもこの番組を聞いて将来の進路を考えるきっかけにしたり鹿児島で働くことに興味を持ってもらえたりしたらいいなと思います横川中学校2年浮部流星です横川中学校2年梅北博人です横川中学校2年橋口維新です。横川中学校2年上上部光です。横川中学校2年田中克弘です。横川中学校2年亀久保葵です。横川中学校2年下島カレンです。横川中学校2年有光真理です。横川中学校2年山本加穂です。横川中学校2年山口理也です。横川中学校2年吉本ワイルです。横川中学校2年平田涼香です鹿児島第一高等学校1年佐久間光です鹿児島第一高等学校1年時藤遥香です鹿児島第一高等学校1年佐野キラリです鹿児島第一高等学校1年藤田七子です鹿児島第一高等学校1年村中ひまりです鹿児島第一高等学校1年中村涼介です鹿児島第一高等学校1年川添圭人です私たちは株式会社三栄鹿児島工場工場長原田昭彦さんにインタビューしましたそれではインタビューをお聞きくださいまずはあの寒い中一番寒い差しに今日お越しいただいてこんなにたくさん興味を持って来ていただいてありがとうございますえー、とうちの方はですね、えー、平成10年度に、えー、こちらに工場を構えまして、えー、その頃すごくバスフィッシングという、えー、鶴田ダムとかいろんなところのバスフィッシングが流行ってた時期で、えー、すごくールアーが売れるということでこちらに工場を建てました。それで当,当初はあのーバスフィッシングのルアーを主にやってまいりましたけれども、えー、特定外来種とかいろいろ言われるようになりまして、えー、魚を釣る人があまり多くいなくなったということで今度は目線を変えまして渓流釣りということで、えー、大幅にちょっと製品を変えましたところそれが大ヒットしまして現在に至っております。えー自社製品ではございません、えー、メーカーさんから依頼を受けて作っているということでこちらの製品をお客さんに要望されたものを作って売っているということでまず組み立てから色こちらに一部製品並べさせていただきましたけれども、えー、色,色塗りから全て最後までですねこちらでやって。えー、現在は海外の方でもよく売れているっていうことで、えー、評判をもらっております、まあ、そういったあほぼルアーのルアーを作る会社ってことになりますまずこちらの、えー、こう現場の方は魚の元を作るルアーの元を作っております、えー、こういう中に上糸を入れて組み立てをしておりますえー、このルアー自体の形のものは外注で、えー、プラモデルみたいな感じで成形をしてこちらに送ってきてそれを組んでいきますでこう来まして接着,接着をしますとどうしてもバリが出ますんでそれをきれいに削って製品化していく全部手作業ですうちの工場の場合はですねでこれでこれが済んだら水漏れ検査一番貴重な一番大事なポイントのところ、えー、水漏れをしたらルアーの製品がダメになりますので一番大事なところが、えー、組み立てをして水漏れ検査をするってことが一番ポイントになりますでこちらが塗装室になりますどうぞここでアーブラシを使って、えー、そのカラーのルアーを作っているところですもご自由にそばに寄られてみてくださいここはですねさっき組み立てた製品をこうやって箔を貼っていく機械です
、えー、魚をリアルに見せるためのギラギラさせるやつですねでここは印刷、えー、それぞれ名前がありますから、えー、お腹だお腹だったり背中だったり印刷しておりますもうご自由にどうぞここはもう最終工程のコーティングですねここで艶が出て綺麗になるんですこれはあのその魚の魚っていうかルアーのそれぞれのカラーによってギラギラ感をいろいろ変えながら魚のリアリティを出すっていう形ですかね、えー、最終的にここのクリアーで完成してフック付けパッケージをして、えー、箱詰めして製品ってことです。一つのルアーでと大体どれぐらいの色を使えますか。十色ぐらいですね。はい。お腹の色が明るいオレンジ系だったらよく釣れるとか、えー、ピンク系だったらよく釣れるとか、どうしても魚さんはルアーを下から見ますんで、お腹が引き寄せられるペインポイントになるみたいですね。と女性の釣りブームが来ているとニュースであったのですがそれに伴ってこれから改善していきたいことは何かありますかそうですねどう,どうしても女性の方、えー、生きたミミズとか生きた餌をつけるのが苦手な方っていうのが、えー、ルアーフィッシングの方にこう入っていかれるっていうことで、えー、その中でもこうなんていうかなアクセサリーっぽい。やつっていう感じで、まあ綺麗だわ、これ使ってみたいわっていう方向で入ってきていただく女性アングラーの人たちが多くなってきてますんで、えー、こちらにしても女性の方が興味を持つような色だったりカラーだったり、えー、作っていきたいなと思っております。この仕事の中で一番大変な作業はありますか。まあ、どれもこれも大変なんですけれども、まあ、人がするっていうことなので、えー、失敗を失敗をした時に、えー、その作業者たちをどんなにカバーするかとか、えー、それが失敗が続かないように、えー、どんだけ確認をしていくかっていうそっちの方が大,大変なのかなと思います。この仕事のやりがい教えてくださいやりがい、えー、そうですね、えー、お客さんに「綺麗だね」とか「この魚このルアーはよく釣れるよ」と言われることだと思ってます一つのルアーができるまでにどんくらいの作業の工程がありますかこれも10工程とかいろいろありますねもう害虫さんも使ったりしてあの組み立てが終わってすぐ塗装に行けるかって言ったらあのそこのルアーを見てもらうとお分かりだと思いますけどリップっていって口の部分透明なところがあると思いますそのあたり色がつかないようにテープも巻かなきゃいけないっていうところもありますしで針をつけてパッケージ通外注さん、えー、車内だけじゃできない作業もいっぱいありますんでそのあたりで、えー、10工程に10工程以上になるんじゃないですかねまあ、塗,装塗装の色によっても、えー、平成10年頃に手がけてきたルアーに関しては56色だったのがもうお客様が目が超えていろいろ品質が良くなって、えー、10色とかなってしまって、えー、その後、えー、針をつけたりリングをつけたりとかいろいろありますんで結構な工程数になりますね。この仕事に就いたきっかけって何ですかきっかけですか<笑>もうこの仕事をしたいとかいう気持ちで入ったわけではなくて私たちの時代というのはもう、えー、ここが立ち上がった時にちょうど仕事変わりたいなと思って、えー、転職をしようかなって考えてた時に偶然ここが、えー、創業を始めますよってことで始めましたそれで現在に至ってます元はですねあの株式会社スカラーっていうところでストッキングの方で染色色をつける仕事をしてましたですのでこの色に携わるっていうのは別に抵抗はなかったですね
最終確認している場所があったんですけど、もしその商品に傷とかがあったら、その商品はどうなるんですかその商品はですね、えー、できるだけ不良にしないで、えー、修正ができるところがあれば修正をして、えー、元の状態に戻して、えー、ちゃんとした製品にしていきます。どうしてもできないのはもう不良として落とすしかないんですけれども最終工程のところで不良になるっていうのは一番、えー、損害が大きいところですのでそこまでにいかないようにできるだけ前々で、えー、不良っていうのは見,見極めるように指導してますやっぱり傷汚れですね、えー無菌室で作業しているわけではないのでどうしても静電気が発生しますんで製品に汚れとかゴミとか付着しやすいですで、えー、排気口が各作業者それぞれについてますんで、えー、ゴミとかが吸い寄せられていって塗装と一緒に混ざっちゃうって言ったりするものが多いですそちらの方は私の方で手直しをしているっていう状態ですはいえっと、最初の方にバス用のルアーから変えたとおっしゃってたと思うんですけど、変える決断に至るまでにどれくらいの期間がかかりましたかそうですね、えー、正直言ってバスのル、バスのルアーをしているときに、業績がガタッと下がりました、でそれからあのメーカーさんの開発者の方が、軽流用のルアーを開発されて。えーそれがヒットヒットして今に至っているんですけど結構その期間が長かったですね5年ぐらいかかっておるんじゃないかなとよく持ち越えた,持ち越えた,えたなあっていう形ですかねで開発,の開発をするのも1年ぐらいかかると思います 3DCAD とかいろんなのにかけてテストをして新しい製品はできていきますんで。結構開発をすると1年後ぐらいで製品化していくっていう形ですねあのコンピューターでもう全てを形にしていってこれ,をこれがこういう泳ぎをするとかいうのまで今コンピューターで1日して光造形っていうのもありましてセットして帰ってると一応テスト品といってそのルアーの形がもう出来上がっているそれにそれに合ったウエイトとかをいろいろテストをして合わせ持っていくっていう形で多分もう皆さん方が就職される頃にはもう普通に3次元 CAD とかいろいろあると思いますもうパソコンの時代ですので私なんかがついていけないところになってます年でどれぐらい売れているんですか。年齢ですか。はい、まあ、そうですね、えー。うちみたいな小さな会社だと。多い方だと思います。あ、月産三万個ですから、だいたい。年間三十四万個ぐらいを目標に。やってますんで。それかける値段です。<笑>下の下請けなので、もう本当に安い、安い、安くていい製品を。送らなければならないということでですね、えー、生産性生,生産性を上げる、えー、1日1000個しかできないのなんとか1100個1200個できないかなっていうのを考えながら、えー、皆と考えながらやっているところですねうちは下請けになりますんで、えー、自社商品っていうのは持ってませんので、えー、一番のメインのお客様っていうのはスミスっていう。えー、外資系のルアー会社で、えー、魚メーカーの中ではあの老舗になります、えー、グローブライドさんも旧大和さんも一応取引させてもらってますけれども一番多いのがあのあこのスミスっていうよく YouTube とか釣り番組の方で、えー、開発者とか。の方々がテレビに出て説明されるようなところです。今も流れてるんですけど、このように音楽が流れているのには意味があるんですか。そうですね。できるだけ、えー、リラックスして、えー、眠くならないように。えー、最初はあ結婚式場とかあのようなあ曲の
歌の歌詞の流れない曲だけのやつを流してたんですけれどもどうしても眠,り眠,眠くなるとか、えー、言われてましたんで作業者のあ声を聞いて、えー、今こういうポップな曲を取り入れて、えー、それで作業,者が作業性が上がったかっていうとちょっと疑問なんですけれどもあ、まあ、眠くならないで頑張ってくれてるのでいいのかなと思ってます。とこのルアーに色をつけるのに下に金網みたいなのが敷いてあったんですけどそれは何,ですか何か意味あるんですかあれは一個一個物を持って、えー、塗るっていうより置いて塗ればいっぺんに、えー、作業塗装ができますんで特に金物はそういう形でやっているところですあ、えっと、工場でさまざまなルアーを作られてると思うんですけどルアーを作る方以外にあの役割を持った社員の方っていうのはいらっしゃるんでしょうか売りに行く方とかあテスターはですね本社の方がほとんどです本社の方で開発をして、えー、テストをしながらあ動きが良かった悪かったっていうのは確認しながら改造いろいろ改良しながらやってますそれが1年ぐらいかかるのかなと思いますそう,そうですねもう人手が当たらないのでほぼ生産に入ってっていうか最初話しした手直し分っていうのは私の方がメインでえちょっと難しいのでえ自動車の板金塗装みたいな感じになりますんでえ良品と劣らないようにしなきゃならないのでそのあたりはまだ私の方でやってるところですねこの先あのルアーの需要っていうのは増えると思われますか需要非常に多いですでコロナの影響が出るのかなと思ったら逆にあの釣り場は広いですから感覚が置けるということでこの,このコロナ禍の下で遊ぶには釣りがいいのかなということで初心者の方がじゃんじゃん入ってきて注文の方もありがたいことにたくさんいただいてます。ですのでもし逆にこのコロナ禍が収まった時にその初心者の方々がそのまんまあ没頭してくれればいいですけど離れていくのかなっていう懸念も今のところ持っているところです、はい、中国から輸入している部品があると聞いてコロナで輸入が難しいと思うのですがこの会社では支障とかありましたかそうですね、まあ、でもやっぱり半年ぐらいかかったりしますよねこちらに来るまでにほんで税関で止まって来なくなったりとかいうこともありましたけれどもこちらの方も部材はメーカーさん支給なものですから一応メーカーさんの方に手配してもらって、えー、中国と取引してもらっているってところですうん一応ロシアとかあブラジルとかいろんなところにも輸出をしてますけれどもそういったところには影響は出てないですねやっぱり中国ですかね単純作業が多いなって感じたんですけど単純作業をする仕事は文系の人が多いですか理系の人が多いですか特にそういったことを考えたことがないんですけれどもとりあえずとにかくこう。製造に携わった方々っていうのが結構入ってきてくれてますねだからそれは何系にあるんですかねやっぱり美容師を志してるとかあネイルとかあとねネイルはネイルなんかを志してる方っていうのは非常に、えー、すごく数が上がります人の倍ぐらいエアブラシを使いこなす能力を持っていらっしゃいますねまあ、求める人材というよりも今はもう来てくれることがありがたいというぐらい人手不足をしておりますけれどもその中で、えー、私個人で考えているのは、えー、こんだけの少ない人数ですけれども共和,共和性を持っているとかいうところの中で自分のこうしたらいいんじゃないかという強い強い、えー信念も持っていらっしゃるような方っていうのが、えー、伸びていく人かなと思っています日本の製品は
すごい正確性とかそういうので外国の製品よりも素晴らしい製品が多いっていうふうに一般的に知られてると思うんですけどこの製品とかも海外で使われてたりとかもされるんですか海外にも、えー、メーカーさんの方から輸出をして非常にメイドインジャパンということで好評をいただいてます、えー、どうしても外国製っていうのは先ほど組み立てのあと、えー、削ってらっしゃったところとかあると思うんですがあの辺りが粗いし、えー、水漏れしても平気な雰囲気です市場に出てますでも,でも国内メイドインジャパンを歌ってる限りそういうことがないということで好評を得てます削りがちょっと悪くて、えー、ロ,シロシアの方から苦情をもらったりしたこともありますけれどもそういうのも教訓になって今ではもうメイドインジャパンっていうのはこういうもんだんだなということで、えー、手を抜かないようにやってるところです。えー、スミスさんも弊社だけに作らせてるわけじゃなくて海外でもいっぱい作っていらっしゃいますんでで、えー、一旦ど,どの製品もですけど一旦海外に出てやっぱり国内に戻ってくるっていうのが結構見受けられますあそこはダメだという子たちですねそんだけ、えー、日本製というのは品質が高いって評価されてるんだと思います効率よく仕事をするための工夫ってありますかそうですねもうとにかく過剰品質を避けるう、えー、もうこんだけしたらいいだろうって異常にやっちゃうと喜ぶのはもうメーカーさんだけだしですので、えーえー、OK 範囲っていうのを決めてそこで、えー流していくっていうところと、えー、塗装しているところも見られたと思いますけれども、一つの製品を持ったらできるだけ長く持つっていうことで、えー、一色一色塗るんじゃなくて、えー、エアーブラシを5本6本持ってできるだけもう完成に近い形まで塗っていくっていうことで、えー、時間短縮しています。そうですね。もうそれぞれ人がする仕事なので。この人はすごく念入りにするっていうのと、えー、この人は普通にしてるけど品質的には変わんないよっていうところを見極めをさせていかないとっていうところですね。えっと工場長のプライベートはどんな感じなんですか。<笑><笑>私のプライベートはですね、ビデオ鑑賞が多いですね。はい。釣りは時々バスとか渓流に行くんですけどまあそんなに夏場が多いですね、えー、とルアーの製造過程を見学させていただいてルアー一つ一つに対してたくさんの工程があ,のあって一つの商品ができているんだなというのに非常に驚きましたたくさんの、えー、と従業員の方が一つ一つの作業を丁寧にされているからこそ工場長がおっしゃっていたようにメイドインジャパンの品質の高さが維持されているのだなと感じましたこれからは店でルアーなどを見かけた時はたくさんの人の情熱がこもって作られている商品だということを意識して使っていきたいと思いますとルアーの工程ルアーの製造の工程を拝見させていただいて、えー、の一つのルアーに対してさまざまな人の工夫というかあの情熱というかものが、えー、と刷り込まれているなと思って感動しましたそうですねあのルアーの需要っていうのがこの先増えているっていうことにもちょ,ちょっと驚いてこれからの釣りのをする方々っていうのがこれだけ増えていてっていうのを知って、えーまあ、僕も釣りを始めたいと思いました<笑>会社の雰囲気もやよくていろんな人たちも優しくて単純作業も多かったのでああいう会社に就きたいなと思いました、えー、初めてあそこまで詳しく流れ作業というものを見て細かい作業一つ一つが細かい作業だったので女性が多いなというのを納得しましたまた私はあまり釣りをし,しない方なのですが都の城の方に何個か釣りの用具店があるので、えー、機会があれば出向いてみてどんな種類があったりするのかどんな需要があるのかを見てみたいと思います
ルアーを作るのは地味な作業でしたが一つ一つ丁寧に作られているのを見て思いが込められている商品をお店とかで見たいなと思いました初めてルアーを作る作業を見て眠くならないように音楽を流したり効率が良くなるような工夫がされていて働きやすい環境がしっかりある工場だと思いましたこれを機にまた釣りをしてみたいと思いますルアーの会社というものに初めて伺ったんですけど機械,機械化が難しい工程を全て丁寧に作業でしている姿を見てメイドインジャパンにかける誇りを感じました家にも釣りの用具がたくさんあるのでもうちょっと興味を持って見てみたいなと感じましたルアーを一つ一つ全て手作業で完成させているということを知って作業員さんの思いがたくさん詰められているんだなと思いましたルアーの作り方を初めて知りました色をつけるところや箱に詰めるところまで全て手作業でしていてすごいなと思いました初めてルアーを作っているところを見て一人一人が全部手作業で素早く丁寧にしていてとてもかっこいいなって思いました私も自分の仕事に誇りを持って働けるような人になりたいなと思いましたえっとまだ今は夢とか将来についてあまり考えたことなかったけどなんか働く人一人一人が生き生きしててなんかかっこいいなって感じたので私も将来は自分がやっていて楽しいと思えるような仕事に就きたいなと思いましたルアーの工場を見学してまあ釣りなどしないのでよく分かんなかったんですけど今日そのルアーのことについて知れてよかったですと当たり前に見ていたルアーはあんなに一つ一つが多くの工程と丁寧な作業で作られていることに驚きました私たちが釣りをできているのはルアーを作ってくれる方々がいるからなんだと改めて気づきました今日見学をしてたくさんのことを学ぶことができましたと私は釣りはあまりしないけどこれをきっかけに釣りをしてみたいと思います新しい商品ができるまでに1年かかるという恐怖があるのに新しい商品で勝負して成功した姿がかっこよかったですあんなに細かいルアーを一つ一つ全部手作業で作っているなんてすごいと思いました街中でルアーを見かけた時には今日のことを思い出したいと思います一人一人手作業でやっていて楽しそうだなと思っていたけど僕は不器用なので僕にはあまり向いていない仕事だなと思いましたえ初めてルアー作りの見学をしてたくさんの工程と工夫が多くあることを知りましたえ僕は釣りをするので実際に使ってみたいと思いましたルアーの製造過程を拝見させていただいたのですが一つ一つの工程を丁寧に教えてくださりとても分かりやすかったですまた商品一つ一つに心を込めて作っていらっしゃることが分かってすごいなと思いました今後のルアー作りに対しての改善点などもはっきりしていてとてもいい会社だなと思いました私も将来心を込めて仕事ができる一人になりたいなと思いました魚釣りをしている時にルアーがどのように作られているとか考えていなかったのでいい機会だったなって感じましたこの番組は鹿児島県アイラ伊佐地域振興局の提供でお送りしました。